，甚至都忘了打电话回来给我，而且还不接电话。我告诉过你了，不是吗？新刊结稿的时候就是这么忙的。我不是请客向你赔罪了吗？你还没消气吗？我只是觉得，你从外府出差回来，肯定发生了什么特别的事情。说是特别的事也不对，是挺搞笑的。我遇到了一个人，嗯，他是我们公司的员工。他和你一样都叫帕里帕里，而且他是很搞笑的，呆愣愣的。不过奇怪的是，和他一起聊天很奇妙，能聊到一起，尤其是聊小时候的事，我们有很多相同的爱好。卡文，我可以问你一件特别重要的事情吗？什么事、啊？你打电话给我，还会约我吃饭，你也一直陪着我，真的就只是因为我们是小时候的朋友，仅此而已吗？为什么这样问？因为我很确定我的感觉，所以我也想知道。你对我是什么感觉？我对你的感觉就是这样。大哥，还不听我说话？你在看什么？哎，大哥，大哥不要回头。怎么了？那里有，有人秀恩爱。情侣吗？啊、嘿，我要看。不要，不给你看，舍不得。走吧。有什么舍不得的？不给你看。哎，我看看。不适合你看，走走走走。哎，走吧。为什么你就可以看？我没有看，我只是眼睛不小心看到了。你有什么感觉吗？你看起来很安静，看起来什么感觉都没有。哈喽，记得我对你承诺过的吗？我给你玩偶的时候。告诉你，如果有机会再见到你，我就会把它拿回去放回原处。嗯。现在我们再次相遇，我要履行我们之间的承诺。但是我可以请求你一件事情吗？当然可以。你不要再提起我们过去的事了，然后就只谈论我们之间的未来，可以吗？